Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. వీయంకుడితో కలిసి కేవీపీ విందు రాజకీయం తెర వెనుక కథ ఇదేనా రాజకీయాలు అంటే అంతే అర్థం కాని సమీకరణాలు స్వార్థం తప్ప మరేమీ ఉండని సమీకరణాలు సిద్ధాంతాలు రాద్ధాంతాలు జాంతానాయి రాత్రి ఓ పార్టీలో ఉన్నవాడు తెల్లవారి వేరే క్యాంపులో కండువా కప్పుకుంటూ కనిపిస్తాడు పాలన నచ్చి పార్టీ మారాను నియోజకవర్గ అభివృద్ధికై మారాను పార్టీ సిద్ధాంతాలు నచ్చి మారాను అన్ని ఒత్త హంబగ్ సంగతులు గోకరాజు రంగరాజు వైసీపీ వైపు చూస్తున్నాడు ఆ నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు ఎటువైపు అంతకుముందు తను ఏ ఏ పార్టీల్లో ఉన్నాడో వదిలేస్తే ప్రస్తుతం తను వైసీపీ ఎంపీ కానీ జగన్కు అస్సలు కొరుకుడు పడడం లేదు నెల్లూరు పార్టీ అంతర్గత విభేదాలపై మాజీ మంత్రి ఆనం చేసిన వ్యాఖ్యలకు కస్సుమన్న జగన్ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయడానికి రెడీ అయ్యాడు గాని రఘురామకృష్ణరాజు సంగతి ఏంటి గతంలో జగన్ తండ్రి వైఎస్ కు కేవీపి రామచంద్రరావు ఆత్మ తెర వెనుక పార్టీ వ్యవహారాలని ఇతరత్ర అన్ని అంశాలని తనే చక్కదిద్దేవాడు తను ఓ షాడో సీఎం అప్పట్లో అదే కేవీపి తన అత్యంత సన్నిహితుడు వైఎస్ మరణించాక వైఎస్ కుటుంబాన్ని లైట్ తీసుకున్నాడు జగన్కు తనకు పడదు దానికి అసలు కారణాలు బోలెడు ఉండొచ్చు ఇదే కేవీపి వియంకుడు రఘురామకృష్ణం రాజును జగన్ తన పార్టీలోకి చేర్చుకుని ఎంపీగా గెలిపించుకున్నాడు తను గతంలోని తన కాషాయ మిత్రులతో మంచి సంబంధాలను మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ప్రధాని అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్లు జగన్కు సాయిరెడ్డికి అంత ఈజీగా దొరుకుతాయో లేదో గాని రఘురామకృష్ణం రాజుకు వెంటనే దొరుకుతాయి అలా వెళ్ళి ఇలా కలిసి వస్తుంటాడు ప్రధాని మోదీ అయితే తను కనిపించగానే సాధారణంగా పలకరించి ప్రేమగా భుజంపై తట్టి చిరునవ్వు చూపిస్తాడు జగన్ ప్రవేశపెట్టే ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని పార్టీ నేతలంతా సమర్థిస్తే ఈ ఎంపీ పార్లమెంట్లోనే భిన్నంగా మాట్లాడతాడు ఎంపీలు ఎవరు సాయిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డికి తెలియకుండా వాళ్లతో కాకుండా కేంద్ర పెద్దల్ని కలవద్దు అని జగన్ హుంకరిస్తే ఈ ఎంపీ దాన్ని లైట్ తీసుకుంటాడు ఏపీ గవర్నర్ ఢిల్లీకి వస్తే సాయిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి వెళ్లి విడిగా కలిస్తే రఘురామకృష్ణం రాజు వేరే ఎంపీలతో కలిసి వెళ్లి కలుస్తాడు టీడీపీ నుంచి బీజేపీలో చేరిన ఎంపీ సీఎం రమేష్ కొందరు వైసీపీ ఎంపీలు బీజేపీతో టచ్ లో ఉన్నారు తెలుసా అని ఓ బాంబు విసురుతాడు అసలు ఏం జరుగుతోంది ఆనం ధర్మాన సరే మరి ఎంపీ సంగతి ఏంటి నిజంగానే వైసీపీ ఎంపీలపై బీజేపీ వల విసురుతోందా స్థూలంగా పరిశీలిస్తే లోక్సభలో తమకున్న మెజారిటీ బలం దృష్ట్యా జగన్ తమతో బాగానే ఉంటున్నందున బీజేపీ నాయకత్వం జగన్ పార్టీని డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జగన్ ను ఎన్డీఏలోకి చేర్చుకుని ఓ కేంద్ర మంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వబోతున్నారనే వార్తలు ఒకవైపు నూనో టీడీపీయే మళ్లీ ఎన్డీఏలో చేరబోతోంది టీడీపీ ఎంపీ ఒకరికి కేంద్ర మంత్రి పదవి ఖాయమంటూ టీడీపీ సైట్లు ప్రచారం ఆరంభించాయి మరోవైపు రెండు పార్టీలు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో బీజేపీ నాయకత్వంతో సత్ సంబంధాల కోసం విపరీతంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి జగన్ అవసరం వేరు చంద్రబాబు అవసరం వేరు కానీ ఇద్దరికీ ప్రస్తుతానికి మోదీ చలని చూపు అవసరం కేసీఆర్ తో కలిసి జగన్ మోదీకి వ్యతిరేకంగా ఎన్నికల ముందు పనిచేశాడని ఆల్రెడీ అమిత్ షా క్యాంప్ గుర్రుగా ఉంది అదే సమయంలో చంద్రబాబు కూడా మోదీకి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా కూటమే కట్టాడు సో సూత్రప్రాయంగా మోదీకి ఇద్దరు ఒకటే కానీ తాజాగా మరొకటి వైసీపీ క్యాంప్ కి ఇరకాటంగా ఇబ్బందిగా కనిపిస్తోంది ఈ నెల పదకొండవ తేదీన ఇదే రఘురామకృష్ణం రాజు తన వియాంకుడి ఇంటిలో ఎంపీలందరినీ పిలిచి భారీగా విందు ఏర్పాటు చేశాడు ఆ వియాంకుడికి వైసీపీకి పడదు తనకు అధికారికంగా నివాసం లేనందున వియాంకుడి ఇంటిలో ఏర్పాటు చేస్తానని అంటున్నాడట రఘురామకృష్ణం రాజు నిజంగానే వైసీపీ క్యాంప్ కి ఇబ్బంది ఉండొద్దు అనుకుంటే ఏ హోటల్లోనే పెట్టొచ్చు కదా కేవీపీ ఇంటిలోనే ఎందుకు అనేది వైసీపీ సందేహం కోపం అసలు తను ఎంపీలకు విందు ఇవ్వడం దేనికి అనేది మరో ప్రశ్న పోని కేవీపీ ఆ విందు ఇస్తున్నాడని అనుకుందామా దానికి సరైన లాజిక్ దొరకడం లేదు తన పదవీ కాలం కూడా అప్పుడే ముగిసిపోవడం లేదు ఈ ఎంపీ అడుగులు ఇయ్యటు తనకు సిబిఐ తలనొప్పులు ఉన్నాయి సుజన సీఎం రమేష్ టీజీ వెంకటేష్ రఘురామకృష్ణం రాజు ఎక్సెట్రా నాయకులతో ఢిల్లీలో ఓ కొత్త కూటమి నిర్మాణం జరుగుతోందా ఈ మొత్తం వ్యవహారాల్లో అసలు కేవీపీ పాత్ర ఏంటి ఏమో ప్రస్తుతానికి అందరూ ఈ ఊహాగానాల్ని వదంతులుగా కొట్టేస్తారు కాని రాజకీయాల్లో ఊహాగానాలు వాస్తవాలు కావడం కొత్త ఏమీ కాదు కావద్దని ఏమీ లేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ పాలిటిక్సే కదా అన్నట్టు ఈ విందుకు జగన్ పిలుస్తున్నారా ప్రధాని మోదీని అమిత్ షాను మాత్రం పిలిచారట